আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শামীম হোসেন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান ব্যায়াম মডেল স্কুল ও কলেজ বগুড়া প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আসো আশা করি ভালো আসো সুস্থ আসো এবং বাসায় নিরাপদে আসো আমি তোমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়টি আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় মাটি এখন যেহেতু অধ্যায়টি মাটি সম্পর্কে তাহলে আমাদের জানতে হবে মাটি কি মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের নরম আবরণ যেখানে উদ্ভিদ জন্মায় এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বাস করে এখন আমরা বইয়ের চিত্র প্রথমে একটু লক্ষ্য করে দেখো মাটি অধ্যায়ে প্রথমে কি দেওয়া আছে একটি পরীক্ষা দেওয়া আছে এই পরীক্ষাটি বলা আছে মাটি বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত এখন দেখো এই পরীক্ষাটি তোমরা বাসায় নিজেরাও করতে পারবে এবং দেখতে পারবে দেখো আমরা যদি মাটিটা হাতে নিই বা একটি গ্লাসে রাখি রেখে ওখানে যদি পানি দিই তাহলে দেখতে পারবো মাটিতে বিভিন্ন ধরনের স্তর তৈরি হয়েছে এই স্তরের কোনোটাতে বালি থাকবে কোনোটাতে পলি কোনোটা কাদা মাটি কোনোটা পানি এবং কিছু অংশ উপরে ভারসমান অবস্থায় থাকবে তাহলে এই পরীক্ষা থেকে আমরা দেখতে পারবো যে মাটি বিভিন্ন ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত অর্থাৎ মাটিতে নুড়ি বালি পলি কাদা পানি এবং বায়ু মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এখন পরবর্তী পাঠে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো মাটির প্রকারভেদ যদি আমরা ভালো করে বই একটু খেয়াল করো দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের মাটির একটি চিত্র দেওয়া আছে বিভিন্ন ধরনের মাটির চিত্র দেওয়া আছে দেখো আর প্রথমে দেওয়া আছে আমাদের এখানে মাটির প্রকারভেদ তাহলে মাটি প্রধানত তিন প্রকার এটেল মাটি বেলে মাটি দোয়াশ মাটি এখন এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে মাটি প্রধানত কত প্রকার ও কি কি বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো বা কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো এখন আমি তোমাদের প্রথমে মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রথমে আসছে এটেল মাটি এটেল মাটি সাধারণত লালচে রঙের হয় ভেজা মাটি হাতে ধরলে আঠালো মনে হয় কিন্তু শুকনো মাটি মসৃণ তিন রকম মাটির মধ্যে এ মাটির কণাগুলো সবচেয়ে ছোটো বেলে মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে বেলে মাটি হালকা বাদামি থেকে হালকা ধূসর রঙের হয়ে থাকে বেলে মাটির কণাগুলো সবচেয়ে বড় এ মাটি হাতে ধরলে শুকনো এবং দানাময় মনে হয় দোয়াশ মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে দোয়াশ মাটির রং সাধারণত কালচে হয় হাতে ধরলে নরম এবং শুকনো অনুভব হয় দোয়াশ মাটি বিভিন্ন রকমের দোয়াশ মাটি কণাগুলো বিভিন্ন আকারের হয় দোয়াশ মাটিতে বালি কাদা এবং হিউমাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে এ মাটিতে ফসল সাধারণত ভালো হয় এখন এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে হিউমাস কি হিউমাস হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত দেহের পচা অংশ যার দ্বারা হিউমাস তৈরি হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে মাটির বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো অথবা পার্থক্য আকারেও থাকতে পারে যে বেলে মাটি এবং দশ মাটির মধ্যে পার্থক্য লেখো বা বেলে মাটি এটেল মাটির মধ্যে পার্থক্য লেখো এখানে এখন পরবর্তী টপিকে যাই আমরা যাব হচ্ছে চৌত্রিশ পৃষ্ঠা দেখো এখানেও একইভাবে মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে এবং তার সঙ্গে কোন মাটিতে কোন ফসলটি ভালো হয় তার একটি তালিকাও দেওয়া আছে বা ছবি দেওয়া আছে দেখো এখান থেকে আমি আলোচনা করব প্রথমে এটেল মাটির সম্পর্কে দেখো এটেল মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আগেই পড়ছি যে এটেল মাটির কণাগুলো সবচেয়ে ছোট এবং ঘন হয় এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি যেহেতু কণাগুলো সবচেয়ে ছোট এবং ঘন এই জন্য পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হয় এ মাটিতে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে না মাটির উপাদানগুলো পানির সঙ্গে মিশে অবস্থান করে এ মাটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে এটেল মাটিতে সাধারণত সিম এবং কাঁঠাল জাতীয় ফসল ভালো জন্মে এখন বেলে মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে আমরা প্রথমে পড়ছি বেলে মাটির কণা বিভিন্ন রকমের ও তিন রকম মাটির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বড় হয় তাই কণাগুলোর মাঝে ফাঁকা স্থান বেশি থাকে আর এই কারণে পানি খুব দ্রুত মাটি থেকে বের হয়ে যায় তাই বেলে মাটিতে পানি জমে থাকে না এখন এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে বেলে মাটিতে পানি জমে থাকে না কেন তাহলে আমরা কিভাবে লিখব যেহেতু বেলে মাটির কণাগুলো তিন রকম মাটির মধ্যে সবচেয়ে বড় তাই এই মাটিতে এবং কণার মাঝে ফাঁকা স্থান অনেক বেশি তাই বেলে মাটিতে পানি জমে থাকে না বেলা মাটিতেও বিভিন্ন রকম ফসল 
ফলতে দেখা যায় বেলা মাটিতে সাধারণত চরমুচ তিনা বাদাম ফুটি ক্ষীরা শশা ইত্যাদি ফসল ভালো জন্মে এখন যে এটেল মাটি এবং বেলা মাটি বা আরেকটি মাটির হচ্ছে সেটা হচ্ছে দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটিতে সাধারণত সবচেয়ে ভালো ফসল জন্মায় আমাদের দেশের অধিকাংশ মাটি হচ্ছে দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটিতে বালি কাদা এবং হিউ মাছ মিশে থাকে বালি এবং কাদা থাকার কারণে এটি পানির মাটির অন্যান্য উপাদানগুলো ধরে রাখতে পারে কিন্তু পানি জমে থাকে না এ মাটিতে সাধারণত গম ভুট্টা জব আখ ইত্যাদি ফসল ভালো জন্মে এখন দেখো এই অধ্যায়টি সম্পর্কে আমি যে আলোচনা করলাম এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে এবং পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই প্রশ্নগুলোও বলছি এখন দেখো এর সঙ্গে যে প্রশ্নগুলো সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকতে পারে বা অতিরিক্ত প্রশ্ন আকারে থাকতে পারে সেগুলো হলো যেমন আমরা প্রথমে পড়তে পারি মাটি কাকে বলে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো যে মাটি বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত তারপরে প্রশ্ন থাকতে পারে মাটি প্রধানত কত প্রকার ও কী কী বিভিন্ন প্রকার মাটি তিনটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো দেখো প্রথম প্রশ্নটা আমি কিন্তু রিডিং করার মধ্যে আলোচনা করছি দ্বিতীয়টাও আমরা পড়ার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে দেখো তিন প্রকার মাটির একটি তুলনা করো বা পার্থক্য লেখো এখন পার্থক্যটা তোমরা সাধারণত শক করে করলে সবচেয়ে ভালো হয় তুলনা করা বা শক পার্থক্য মোটামুটি একইভাবে তোমরা সাধারণত এই প্রশ্নটা চেষ্টা করবে শক আকারে করার তারপরে চার নম্বর প্রশ্নটা রয়েছে কোন মাটিতে কোন কোন ফসল ভালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করা আমি তো উত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে যে আলোচনা করেছি এখানে কিন্তু কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো হয় তার তালিকাটা দেওয়া আছে এখন পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে এটেল মাটিতে পানি জমে থাকে কিন্তু বেলা মাটিতে পানি জমে থাকে না কেন সেটা এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে এটেল মাটির কণাগুলো সবচেয়ে ছোটো এবং ঘন থাকে তাই পানির মধ্যে ফাঁকা স্থান খুব কম তাই এটেল মাটিতে পানি জমে থাকে কিন্তু বেলা মাটির কণাগুলো সবচেয়ে বড় এবং ফাঁকা স্থান বেশি থাকে তাই বেলে মাটিতে পানি জমে থাকে না তোমরা এইভাবে প্রশ্ন উত্তরটা লেখার চেষ্টা করবে ছয় নম্বর প্রশ্নটা দশ মাটিতে ফসল ভালো হয় কিন্তু বেলে মাটিতে ফসল ভালো হয় না কেন এই প্রশ্ন উত্তরটাও ঠিক একইভাবে লিখতে পারবে দোয়াশ মাটিতে বালি কাদা এবং হিমাস মিশে থাকে কিন্তু পানি জমে থাকে না এই কারণে দোয়াশ মাটিতে ফসল ভালো হয় কিন্তু বেলে মাটিতে পানির কণাগুলো পানির পানির কণাগুলো মাটি যে উপাদানগুলো সেগুলো পানিতে জমে থাকে মাটিতে জমে থাকে না সেগুলো বের হয়ে যায় আর এই কারণে বেলে মাটিতে ফসল ভালো হয় না আমি যে অধ্যায়টি আলোচনা করলাম এ সম্পর্কে তারও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে বা আসতে পারে এখান থেকে শূন্যস্থান হতে পারে মিলকরণ হতে পারে ছোট প্রশ্ন হতে পারে তো সব কিছু যেহেতু আমরা আলোচনা করতে পারলাম না এ সম্পর্কিত একটি শীত আমাদের ইউটিউব ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে পূর্বে যে নিয়মে তোমরা ডাউনলোড করছো সেই নিয়ম ডাউনলোড করবে এবং পড়াগুলো করে রাখবে এবং ওখানে তোমাদের এইচ ডাব্লু বা বাসার কাজ দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই বাসার কাজগুলো করবে পূর্ববর্তী ক্লাসে আমি আবার এসে জিজ্ঞাসা করব তোমরা বাসার কাজগুলো সম্পন্ন করেছো কি না আজ এখানে রাখছি তোমরা সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ